，五乘四，五三思，五幽记进见。看来他武家要夺我李家的社稷，江山了。你们都来了，侄儿们参见天后娘娘。平身吧，谢天后娘娘。哎呀，姑姑好想念你们呐！把你们流放出京城，是为了历练历练你们的才干，没有记恨姑姑吧？天后娘娘一片苦心，栽培侄儿们，侄儿们感谢还来不及呢。对，吃得苦中苦。方为人上人吗？侄儿们明白，明白。这样吧，我得给你们一点活干干，总得有口饭吃吧。谢天后娘娘。那我给你们什么活干呢？慢着，红儿，参见太子殿下。敢问诸位，有何功德才德？若有才能功德。也得由吏部来考证。你们，武能率兵打仗，文能治国安邦吗？就不考别的，就考考天后的建言十二式。其中的第一式是什么？知道吗？天后当初把你们赶出长安，赢得谦让无私、灾异外戚之美誉，如今把你们召回来，那是天后的慈悲。是是,是是是，太子殿下教训的是是。啊，幕后，儿臣以为。好了，太子殿下说的有道理。这样吧，我会交代吏部，让他们对我这三个侄儿认真考核，量才录用，不得好恶尤心。太子殿下满意了吗？幕后说笑了，不是儿臣满不满意，这一切。都要遵照朝廷律法办事吗？你们先下去吧。是天后娘娘，太子殿下，我等告退了。红儿，你找我有什么事情吗？父皇龙体欠安，母后命儿臣来洛阳监国。可儿臣来了之后，却无事可做。儿臣请母后示下。看来，红儿你是等不及了，是吗？哦，不，不是儿臣着急，儿臣只是担忧母后操劳过度。哦，对了，刚刚父皇还嘱咐过儿臣，要儿臣替母后分忧啊。红儿，你着什么急呢？你父皇是想早日传位给你的，母后只是在考虑。什么时候传位给你最为合适？母后，且听儿臣说。儿臣不想让母后难过，但父皇毕竟是一国之主啊，儿臣得听父皇的安排。哼，你真是你父皇的好儿子。那母后，儿臣告辞了。红儿，你是觉得母后生气了吗？母后宽宏仁厚，怎么会生孩儿的气呢？母后是高兴，母后看到红儿的帝皇之气概了。对了，夜里你还咳嗽吗？哦，还有一点，母后。母后让太子妃好好的照顾红儿。谢母后。好吧，那你先回去吧。儿臣遵命。德官，奴才在。你看出什么了没有？呃，太子殿下好像在逼宫啊。那你说，我应该怎么办呢？哎呀，娘娘，奴才不敢说。哦，是啊，这种事情，怎么能问你呢？哎，现在在朝堂上。连一个替我说话的人都没有了。是啊
，李义府大人、许敬宗大人他们都不在了。其实，我也是想让太子马上继位的，只是我担心这样一来，只怕会杀了他。娘娘，此话怎讲？以太子殿下现在的身体，是不能够劳累的。可是以太子现在的脾气与心性，一旦继位，他必定会大干一番。这样，他不是被累垮，就是病倒。所以，如果让太子早日继位，其实就等于杀了他。杀了他。天皇爱太子，可是他不知道，这样就等于。是把太子送上不归路啊！哎呦，娘娘，那这事儿您得阻止啊！我怎么阻止啊？现在天皇和太子最担心的，就是我要霸占他们礼堂的江山。我要是不让太子继位，这等于是把太子从火山顶上直接抛到冰川低谷。是，这样太子殿下得恨上娘娘的。太子的感情太纤细敏感了，从小多愁多病，只怕，我只怕转瞬间就失去这个儿子了。我已经失去一个公主了，德官，你不知道，你不懂得一个做母亲的心呢，娘娘。您付出的太多了，生在皇家，真不知道是祸是福啊！对了，那您怎么回复郝大人他们的奏章呢？娘娘，这个要当机立断呢，迟了就生变了。我倒是有一个办法，只是不知道可行不可行。事到如今。我也只有试一试了。太子殿下，臣等请太子继位的奏章，天后娘娘那儿，想必不会拖得太久。明后日早朝时即见分晓。上有天皇的旨意，下有好宰相和诸位大臣协同。我想天后娘娘定然知道他不能独自把握朝政。不过，从他重新重用武家三兄弟来看。我想，天后娘娘还是不愿主动放权呢。武氏三兄弟倒不足为虑，臣的意思是，关键要逼得天后娘娘下决心。母后的为人和手段，我是最清楚不过。如果真要把她逼急了，我想你我都会大祸临头啊。殿下，你这一说，臣也拿不定主意了。万一娘娘恼怒，我是又一个上官仪呀、啊。不，郝大人不用惊慌，此一时彼一时，这一次我们上下同心，内外一体，只要进往一处使，我相信咱们一定会成功。臣听太子殿下吩咐。不过，光来软的不行。我看这样吧，明日早朝，咱们先礼后兵。怎么个先礼后兵啊？我先要求父皇暂不退位，由我来监国，辅佐父皇。然后召集长安的宰相们来到洛阳扶正。太子殿下高明啊，这一计以退为进。天后娘娘就是不答应天皇退位，她也不得不同意太子在洛阳监国啊。不过最重要的是，这样一来，天后娘娘她就不能到庭上听政了。那要是她不同意呢？那父皇就会退位，由我来继位。我当场就要求天后娘娘跟父皇一样，一同退下。好，好啊！太子殿下这样有决断，我们大唐的雄风又回来了啊！哈哈哈哈哈！哈哎呀，朕让你找到皇娟，怎么还没找到呢？您这不好好的，干嘛要找黄娟呢？朕呢，要装得病殃殃的，才能把皇位传给太子。呃、天皇，您不做天皇了
，朕不做天皇了。哎，朕不做天皇以后，就带着你们到处去玩，好不好啊？真的，天皇，<笑>当然是真的了。<笑>天皇，这条红卷行吗？啊，行行行，快给朕系上。系松点。是。天华，还是天后娘娘说吧。昨天夜里，我和天皇商议过了，允准郝处郡宰相等十八名大臣的联名奏议。天皇因龙体欠佳，逊位，由太子李弘继位。天皇万岁！天皇万岁！太子殿下，天天尊岁。太子弘勤勉好学，刚强正直，善良仁孝爱民，志向远大，颇有先皇、太宗皇帝之气概。新皇万岁！万万岁！礼部大臣，臣在。天皇命礼部择吉日，举行新皇登基大典。臣遵旨。好了，皇儿，快上台，接受百官的朝贺吧。来呀、啊，太子殿下。红儿，上来。皇兄，快上去啊！来，快上来。不，父皇只是有些小恙，无需逊位。儿臣只要帮父皇监国就好了，然后召集长安留守的宰相们到洛阳来，一块儿扶正。红儿，看来你还真是深思熟虑过了。儿臣只是替父皇和母后着想。长安那边还是不动为好，何必要这样兴师动众呢？那。母后是不同意儿臣的主张啊，天皇，还是你跟太子殿下说吧。啊，太子殿下，你要听从父皇的旨意啊。啊，父皇累了，理不得朝政了。你若是疼爱父皇，你就继位吧。好。父皇，不过儿臣有个请求。说吧，儿臣继位，请天后娘娘回后宫，不能参政。啊，这这这这这这这，所有政务由儿臣和大臣们处置，各司其职。嗯、皇兄，你说什么呢？这是长孙皇后在世时的公规，后宫不能参政。这个呀、啊，朕不允。太子年轻，当有天后辅助理政。太子收回奏议。天皇，太子里外后里内，天之道也。昔魏文诛令，虽有幼主，不许皇后临朝，所以度祸乱之盟也。天皇把高祖、太宗之天下传之子孙，就不必委之天后了。好大人说的是，臣等奏请天后娘娘退居后宫。臣们都是这个意见，那本后也只有一个字，准。天后已禀，天后娘娘万岁。我的皇儿能独立朝政，做母后的，当然是非常的高兴。她长大了，成熟了
，我这个做母后的辛辛苦苦十几年，不就是为了等待这一天吗？就这么着吧，好爱卿。臣在。今天晚上由你宰相主持，在何必宫为太子殿下、未来的新皇帝举行喜庆宴会吧。遵旨。<笑>是啊，诸位爱卿。这洛阳皇城现在需要的，是吉祥和欢乐。天皇万岁！天后万岁！我和天皇就不去了，你们君臣就尽情的欢乐吧。愿大唐社稷辉煌，万岁！大唐社稷辉煌，万岁！来，诸位，本宫不善饮酒，就以茶代酒，敬各位大臣和皇帝、皇妹了。谢谢新皇万岁！请。来，坐。拿酒来。今天晚上，我想喝杯酒。好啊，媚娘，朕陪你喝。天皇是不能喝酒的，呃、保证龙体要紧呢。干！不喝不喝，真是儿大不由爹啊，媚娘。你也别太想不开了，再怎么着，这红儿是咱们的皇儿嘛。是啊，媚娘已经准备好感业寺的佛经了。从明天开始，我就可以每天在佛堂里敲磬念佛了。媚娘，红儿还年轻，啊，意气用事啊，还是需要天后去辅佐她的。天皇说的是真话吗？真的，真的，朕从来说的都是真的呀。那媚娘也说句真话吧。呃，媚娘也累了。呃，不会的，不会的，媚娘的经历啊是超人的，这一点朕心里最清楚了。你看，从媚娘当皇后到现在，这些年来。媚娘处理的政务比朕可是要多得多了。那天皇的意思是不是说，这么多年的大唐江山社稷，是在武媚娘的手里了？呃，不，朕从来不这么想，因为这一切都是朕愿意的呀。朕心里最信得过的，还是媚娘你。那是太子殿下还小的时候，现在太子成年了。媚娘，也是应该把礼堂的江山社稷还给你们李家了。这下天皇放心了吧？没有媚娘你呀，就没有大唐的天下。天皇又在逗媚娘乐了。朕老了，朕以后就只能跟媚娘逗乐了。是啊，就老了，到头来还是我们老夫老妻缠着一起过日子。媚娘啊，委屈你了。你们男人永远不知道我们女人的心呢。德官，德官，德官，德官，德官。哎，娘娘，奴才来了。传我口谕，你去何必宫。今日高兴啊，让皇儿们与众大臣多喝一些，让他们大家尽情的喝，一醉方休。对呀、啊，朕怎么就没想到呢？今天大喜的日子啊，德官
把朕的酒抬过去，让他们喝个够。是，奴才这就去。啊，啊等等，我差点忘了。太医院说过，太子殿下是绝对不可以喝酒的。啊、哦，啊，朕想起来了，太医是这么说过。啊，不过媚娘啊，今天大喜的日子，红儿要是一点酒都不喝，君臣恐怕无法尽兴，众大臣难免会失望的。这样吧，让太子殿下少喝点儿，代表父皇和母后表表心意吧。是，奴才明白。天皇，红儿不会喝醉吧？不会的，红儿已经长大了，马上就是大唐的皇上了。啊，是啊，他马上就是大唐的皇上了。媚娘，还是少喝一点吧，要不喝醉了。天皇什么时候看见媚娘喝醉过吗？可是今天夜里，媚娘巴不得一醉方休啊！嗯，来来来来。皇兄好酒量，再来一个。对，来一个。皇兄，来。新皇陛下，奴婢们敬你。啊哈哈！啊，难得母后准许，本宫今晚要放开来喝了。来，大家一起喝。好。好好<笑>来来来，接着喝。来来来，啊，再喝一杯，皇兄，来干，干，来。天皇，你先睡吧。啊啊，你也该睡了。啊，晚上不用批奏折了吧？啊，媚娘忘了，以后该红儿看了。啊，是啊。天皇娘娘，进来说话。是。天皇，娘娘，太子他他怎么样？喝酒了吗？喝了。喝了多少？喝醉了吗？没喝多少。太子殿下说他的身体没事儿。啊，那现在呢？现在也没事儿。太子殿下已经回东宫了。啊，那就好，那就好啊。哪有帝皇不喝酒的呢？啊，酒香广大人间小，豪情办事酒中来嘛。天皇想喝酒吗？呃，那媚娘，就与天皇不醉不休，好吗？拿酒来。呃，是德官，不用不用，朕不喝了，朕不喝了。是，奴才告退。啊。你。太子殿下，您没事吧？一切平安。怎么，您喝酒了吗？<笑>天下哪有帝皇不喝酒的道理呀、啊？啊<笑>！啊，婉莹，嬷嬷，殿下歇了吧。我要召集长安的宰相们来到洛阳。殿下怎么这么急呀、啊？不急不行啊。洛阳朝中不是已经有很多宰相了吗？那毕竟是父皇和母后的古宫大臣，并不是我这个新皇的。那你想怎么样？我要召集长安的宰相和我的亲信，等我登基大典之后，我就要废去母后的新政。你要废去母后的新政，那建燕十二世呢
当然要废除了。等我当上了皇上，我就要照自己的心意大干一场。殿下，您怎么又咳嗽了？您怎么咳得这么厉害啊？殿下，你吐血了。小东子，太子殿下怎么了？太子殿下，我昏过去了。快，快传当班太医，马上赶往东宫。是。是媚娘，我们赶快去看看吧。嗯、太子殿下的病情怎么样？病娘娘，太子殿下害的是费劳。费劳。费劳眼下，太子殿下要好好休养，万不可劳累，更不可饮酒啊！我知道了，你下去吧。是，娘娘。红儿怎么会呢？红儿年纪轻轻的，怎么会得这个病呢？殿下，你让婉莹怎么办呢？我不能躺下，我要站起来。我还有很多事情没有做呀。行了，红儿，你给我老老实实躺着吧，不许再起来了，听话。太子殿下突然病重，无法理政。天皇传位给太子一事，不得不暂且搁置。天皇，天后娘娘，这实在是朝廷的不幸啊！郝出君，你身为宰相，不得胡言。太子殿下有菩萨保佑，很快就会康复的。朝廷何来不幸啊？是是。臣没有别的意思。行了，我知道你心里想的是什么。本后告诉大家，朝政还是由本后和天皇一起主持。天后啊，嗯，朕也要养病了，朝政啊，就交给你了。天皇的话，大家都听见了。不过本后不敢擅作主张，还是一切照旧吧。是啊，是啊，一切照旧，一切照旧。本后知道有人想停止新政，有人对本后的建言十二式多有毁谤。本后再说一遍：大唐要强盛，新政不可废。天后圣明。明殿下，您还是别生气了，自己养病要紧啊。你不懂，我现在是明白了，母后她是故意的。什么故意的？她明知道我不能饮酒，却令得官送酒来。就是让我发病啊！不会吧，他可是你的亲娘啊，难道还想害你不成吗？他肯定知道，如果让我继位，我一定会废了他的新政。所以
他不想让我登基。对，他还想自己掌权。殿下，您就别再说天后娘娘了。我想是你自己想早日当上皇帝，早日把朝政大权都抓在手上。那当然，我是大唐的太子。唐的皇权只能姓李，不能姓武。那你想怎么样呢？后宫不得参政。等我当了皇上，就请母后回后宫，做个名副其实的太后吧。嗯。殿下，怎么你的病？啊，我的病好多了。太好了。真是谢谢老天爷啊！<笑>谢什么老天爷？其实我告诉你，我的病根本没那么严重。怎么？难道你的病是装的吗？也不算是装的，我就是要看看我这个母后，她究竟想怎样对付我。现在我明白了，她恨不得我死。殿下。你误会母后了，她是爱你的。在这个世上，最爱我的人只有娘，只有韩国夫人。可惜，可惜她被母后害死了。我一直痛恨自己，为什么我这么软弱，救不了她的命？殿下，你别再说了，你越说，我越怕呀。啊，别怕。这件事迟早会发生的。别看我们是母子，但他巴不得我死，这样，皇权就会永远掌控在他的手中。而我，我是大唐的太子，我是一定会继位的。那你想怎么样？你想跟母后斗个你死我活吗？我是想斗个你死我活的。但是我讨厌我自己，为什么一到关键时刻，我就这么软弱？殿下，你是个好人，不要再和自己作对了，也不要再和母后作对了，一切都顺其自然吧。可是我不甘心呐、啊，我是大唐的太子啊，是太子就有太子的责任。你等着。过不了多久，我就会弄个明白，究竟鹿死谁手？太子殿下，里边请，里边已经有人等着了。啊，请。你是太子殿下，你不认得我了。长乐公主。嗯，你父皇叫我姑姑，你该叫我姑婆呀。啊，是姑婆。太子殿下，你心里觉得很奇怪是吗？你母后。不是已经下旨让我离开洛阳了吗？而我怎么还在这儿？我是受人之托，又悄悄回来的。受谁之托？托我的人不光一个，他们全姓李，都是太子殿下的亲人呐、啊。你说的是？太子殿下，你救救我们吧！啊、姑婆。你怎么哭了呀？因为我们都是快要死的人呐，太子殿下，你知道吗？姑婆，姑婆，你别哭了。太子殿下，不是我危言耸听，你心里数一数吧。你皇爷爷有十四个皇子，现在。只剩下两个，你父皇
，生了八个皇子，除了你母后生的四个，还有两个被流放，还有两个早已经死了。这是为什么？为什么呀？是啊，这这是为什么呀？因为，你母后。是要夺我们李家的江山呐、啊！他要杀尽我们李家的人呐、啊！不不，母后她不是故意要杀他们，有些人也不是他杀的呀。长孙无忌当权时，他也曾杀过我李氏的宗亲。高阳公主一案，死了不少人。因为长孙无忌要夺权，现在。你母后也想夺权，太子殿下，你不能把天下送给你母后啊！姑婆，你要我怎么做？太子殿下，我替李家所有的亲人求你了。姑婆，你务必要及早继位，我李唐社稷才有复兴的希望。我们这些皇亲国戚才有出头之日啊！姑婆，不是我不想继位，是母后的，她刻意阻拦，我也是无能为力呀、啊。太子殿下，你不能像你父皇一样软弱，你一定要刚强起来，就像你皇爷爷。姑婆，我是想像皇爷爷一样，可你要像皇爷爷。就得狠下心。这天下本来并不是皇爷爷的，可他发动玄武门兵变，硬是把他的亲兄弟给杀了。姑婆，你是让我让我去杀母后？为什么不能？太子殿下，你的母后。和大唐江山，孰轻，孰重？
情丝。